வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சப்பாத்தி பரோட்டா ரொட்டி நான் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான ஒரு சைட் டிஷ் தான் செய்ய போகிறோம் ஹெல்த்தியான இந்த சைட் டிஷ்ஷை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க சப்பாத்தி பரோட்டாவுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு முருகலான தோசை ஊற்றி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த சைட் டிஷ்ஷை தோசையோட நடுவில் தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் தோசை முழுவதும் பரப்பி விடாமல் இந்த மாதிரி தோசையோட நடுவில் கொஞ்சமாக பரப்பி விட்டுக்கோங்க பரப்பி விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி தோசையை மடியுங்க இந்த மாதிரி மடித்து விட்ட பிறகு ஒரு முப்பது செகண்ட் இருக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு முப்பது செகண்ட் இருக்கட்டும் கூட ஒரு தேங்காய் சட்னி மட்டும் இருந்தாலே போது அவ்வளவு டேஸ்டாக இருக்கும் வானலியில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்கிறேன் இது ஆப்ஷனில் தான் பட்டருக்கு பதிலாக நெய் கூட ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பல் பூண்டு பொடியாக நறுக்கினது பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது செகண்ட் இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது இதை போட்டுடலாம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாயை சேர்த்து வெங்காயத்தை கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கிடுச்சு ஒரு குடமிளகாயை பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் குடமிளகாய் நல்லா வேகிற அளவுக்கு மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிரட்டி விடணும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ரெண்டு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து தக்காளியை நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போன பிறகு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கிறேன் இது இல்லைன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தால் மட்டும் போதும் நம்ம சேர்த்தின மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் பிரட்டி விட்டுடலாம் கருகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் கிரேவி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இதை ஒரு தரம் கலந்து விட்டுடலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தியை பொடி பண்ணி போட்டுக்கலாம் கசூரி மேத்திங்கிறது காஞ்ச வெந்தய கீரை தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பனீர் எடுத்து வச்சுருக்க கிரேட்டரில் இந்த மாதிரி பெரிய தொலையுள்ள பகுதியில் துருவிக்கலாம் துருவின இந்த பனீரை நம்ம கிரேவியில் சேர்த்துடலாம்
பனீரை சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா பிரட்டி விடணும் இது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டு ஒரு முப்பது நாற்பது செகண்ட் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீமுக்கு பதிலாக ஒரு பத்து முந்திரியை சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்த பிறகு ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா பிரட்டி விடணும் இப்போ இதில் கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் பட்டர் சேர்க்கிறது ஆப்ஷனல் தான் பட்டர் சேர்த்து கலந்து விட்டு பொடியை நறுக்கின மல்லி இலையை தூவி கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம் சப்பாத்தி பரோட்டா ரொட்டி நான் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான நம்மளோட பன்னீர் புருஜி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்